Hi everyone. In this tutorial, we will see the instruction format of H085. It is a simple format. We will see the RAM in the instruction format. We will see the format format. We will see the instruction format. 1 byte होते पारे, 2 byte होते पारे, 3 byte होते पारे, ठीक है सर। तो 1 byte होते हैं 8 bits, 2 byte अब उस शॉई 16 bits, ये तो शोलो 16 bits, और 3 byte होते हैं 24 bits, ठीक है सर। तो ये तो अच्छी लोच है तो मन के लिए। तो हमने instruction format होते हैं तीन तीन type होते पारे, 1 byte टू बाइट एवं थ्री बाइट हमारे इंस्ट्रक्शन देखे बोलते पार बोल जो इंस्ट्रक्शन टक कॉप्ट बाइट है ठीक है ना मैंने इंस्ट्रक्शन का नेम उन्हें तो देखे हमारे बोलते पार बोल जो इंस्ट्रक्शन टक कॉप्ट बाइट है अच्छा सो वन बाइट इंस्ट्रक्शन गुला की रोको वन बाइट अच्छा सो एट जीरो एट फाइव होते � बिट प्रोसेस करता पड़े, सो 8085 अम्म अम्म जानी जाए, इट एक ता 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर, सो एक बाइट है होते 8 बिट, इट अम्म जानी, सो 8085 वर्ड साइज को तो 8 बिट, इट अम्म जानी, सो 8085 का बाइट साइज या बंग वर्ड साइज सेम, सो और आ होते सिनोनिमस, ठीक है सर, कारण इट एक ता 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर, ओके so instruction गोल होते हैं तीन type पर हुए हुए तो पारे एक बाइट के instruction जेटा तो शुद्ध opcode थक बे जेटा पे instruction हम शुद्ध मात्रो opcode थके शेटा पे instruction गोला अच्छा one byte instruction अच्छा two byte instruction की two byte instruction होते हैं opcode तो थक बे एवं साथ है होते हैं eight bit data अथवा address थक बे इसमें ख्याल कोट थबे eight bit data थकता होगे माने डायरेक्ट डेटा दाव थकता होगा और तो बार डायरेक्टली एड्रेस दाव थकता होगा ठीक है सर एट बिट एड्रेस होते पर एट बिट एड्रेस टा की रोकों जे आम्रा जानी जे एज रेट फेयर बे इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं एट बिटर सो एट बिट एड्रेस हो पॉसिबल बेसिकली आम्रा जब हम रैम एक्सेस करे तो कोनो तो ए होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन में टाइप कुला तीन का टाइप तो ये टाइप देखे माने इंस्ट्रक्शन तो देखे हम रा बोलते पार बोल जी इट कोटो बाइट का इंस्ट्रक्शन ठीक है ये टाइम हमारे पार्ट था बे फर्स्टली आज चीज़ है वन बाइट इंस्ट्रक्शन गुलों ते सो एमओवी ये तो होते हैं हमारे ऑपकोड इटर देख क्यों बोलते हैं जैसे एक्यूमुलेटर थके डेटा आम्रा सी तय आन्ची सो एक्यूमुलेटर थके सी ते डेटा मूव कोट्ची नियर्ची कॉपी करनी आर्ची कर ठीक है सर सो इटर उसे इटर दे बोलता है देखने इखने की डेटा आन्ची बा की कोट्ची बा कोनो एड्रेस किन्तु इखने लेखा नहीं सो इखने अगर ना पता तो होता है हमरा ए ए पार्ट टू देखी ठीक है ना अच्छा ऐड बी सो ऐड बी इखने ना कि ऑपर एंडी की कोनो डेटा बा कोनो एड्रेस आते हैं एड्रेस इन तो नहीं ठीक है ना जब हम हमरा जो भी एडीआई यूज़ करता हूँ तो हम इन तो हमारे इखने डेटा दिखता होता है ठीक है ना हमारे किन्तु इखने डेटा ने हमरा किन्तु रजिस्टर नाम दिच्छी � so data दाव मानो होच्छ वो data तो हमारे RAM में थकता होगे, okay? जे ए जे खाने eight zero eight eight, ये data टा किन्तु RAM में मोते थकता होगे। तो चार एक टा देखी, जे शुद्ध आपको कोन operand नहीं, ठीक है सर? जे गोलो शुद्ध आपको CMA complement accumulator, तो शेइ type पेर instruction गुलो अवश्य ही एक बाइटर, ठीक है सर? So ये type instruction, ये शॉप तीन type पेर instruction, ये type चौथी instruction देख बो, ओरा शबाई RAM थे के मात्रो एक बाइट जाएगा कितनी बे ठीक है ना अच्छा एक उन एक लोग बाइनरी कोड बोलते हैं एक लोग आपना देर मुख्य स्तो कोट था बे ना ठीक है ना ए जे मूव इंस्ट्रक्शन टा ए इंस्ट्रक्शन आपका ए जे एट सिक्स ओ थकते पड़े पूरा वो टी सीपीयू तो थकते पड़े इवन कोरेस सेवन ओ थकते पड़े मैं जानी ना शेवन नहीं 
বাট এই যে বাইনারি কোডটা বাইনারি কোডটা হচ্ছে এক একটা সিপিউতে এক এক রকম হতে পারে সেম বাট বেসিক্যালি ডিফারেন্ট টাইপেরও হয় হয় সো এইট জিরো এইট ফাইভের জন্য হচ্ছে এইটার এইটার যে বাইনারি কোডটা সেটা এক্স্যাক্টলি এরকমই হবে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনাদের মুখস্থ করতে হবে না আমি যদি এক্সাম্পল দিই বা কোথাও দিই করতে হয় তাহলে হচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমি মানে এক্সাম কোয়েশ্চেনের মধ্যেই দিয়ে দিব এইটা বাইনারি কোড এরকম সো এইটা হচ্ছে এই মুভ সি কমায় সো আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে এম ও ভি সি কমা এ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা এখন এম ও ভি সি কমা এর জন্য একটা স্পেসিফিক বাইনারি কোড আছে এটা কত জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো জিরো এরপরে চারটা ওয়ান ঠিক আছে সেইটা হচ্ছে জাস্ট এই মুভ সি কমা এর জন্য যে বাইনারি কোডটা তো আমি র্যামের মধ্যে মুভ সি কমা এর জন্য র্যামের একটা সেলের মধ্যে এইট বিট একটা সেলে এই ডাটাটা রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে র্যাম বুঝবে যে আমি এই কাজটা করতে যাচ্ছি এখন কথা হচ্ছে যে যদি আমি মুভ এ কমা বি দিই তাহলেও কি এই সেম ডেটাটা রাখবো অবশ্যই না ঠিক আছে কারণটা হচ্ছে আমরা এখানে হচ্ছে এ থেকে ডেটা সিতে মুভ করছি ঠিক আছে এখানে কি করছি বি থেকে এতে মুভ করছি ওকে সো এইটার মেশিন কোড এটার মেশিন কোড ডিফারেন্ট হবে এখন এই মেশিন কোডগুলো আমরা কোথা থেকে পাবো ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা কোথা থেকে পেতে পারি সো ইন্টেল ওদের সিপিউ রিলিজ করার সময় বা এম ডি যারাই করে না কেন করার সাথে সাথে হচ্ছে একটা অ্যাসেম্বলি ম্যানুয়াল দিয়ে দেয় ঠিক আছে ম্যানুয়াল দেখে দেখে হচ্ছে ম্যানুয়ালের মধ্যে এই কোডগুলো নেমনিক থেকে মানে ইনস্ট্রাকশন থেকে বের করার ওয়েটা বলা থাকে ঠিক আছে সো ওইটা দেখে দেখে হচ্ছে ওই ইনস্ট্রাকশনটা আমাদের পাঠতে হয় মানে কীভাবে বের করতে হয় ওই ওয়েটা আমাদের জানতে হয় ওই ওয়েটা বিভিন্ন ওয়ে থেকে বের করে হচ্ছে আমাদের এই বাইনারি কোডগুলো নিয়ে এই বাইনারি কোড দিয়ে হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামটা লিখতে হয় কারণ আমরা র্যামের মধ্যে যখন প্রোগ্রামটা লিখবো তখন কিন্তু আমরা এই এই যে মুভে কমা বি এগুলো লিখবো না আমরা লিখবো হচ্ছে এই বাইনারি কোডগুলো ঠিক আছে সো এরকম ম্যানুয়াল কি হতে পারে কিন্তু আমি এই জিরো এইট ফাইভের একটা ম্যানুয়াল জাস্ট গুগল করে পেয়েছিলাম তো এইখানে হচ্ছে দেখেন এই যে অফ কোড জুম করে নেই সো মুভের সো এখানে দেখেন এই যে এইটা হচ্ছে আমার মুভের অফ কোড মুভ বি কমা এ সেইটার অফ কোড হচ্ছে ফর্টি সেভেন মুভ সি কমা বি এটার অফ কোড হচ্ছে ফর্টি এইট ঠিক আছে মুভ সি কমা সি এইটার অফ কোড হচ্ছে ফর্টি নাইন এখন ফর্টি নাইন ফর্টি এইট এটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে হেক্সা ডেসিমালে সো এইটা চার বিট এটা চার বিট সো আমরাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটাকে হেক্সা ডেসিমালে কনভার্ট করে নিতে পারি তাই না সো আমরা আমাদের স্লাইডটাতে ব্যাক করি সো স্লাইডে এখানে দেখেন যে জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 ঠিক আছে এটাকে যদি হেক্সাতে কনভার্ট করি তাহলে কোথা হয় এখানে ফোর এখানে এফ ঠিক আছে সো হেক্স কোডে হচ্ছে ফোর এফ এইচ হবে এইচ ডি হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল সো এইটাই কনভার্ট করলে কী হবে এইট জিরো এটা হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল সো আমাদের এইখানে এই যে ম্যানুয়ালের মধ্যে কীভাবে লেখা থাকে ম্যানুয়ালের মধ্যে যে এখানে যেহেতু বেশি জায়গা বাইন্ডারিতে লিখলে বেশি হবে এবং আমরা যখন র্যামে লিখি ইনপুট দিই ধরেন এম ডি এ টুল ফিট বা যে কোনো কিছুতে তখন হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি বাইনারিটা অ্যাভয়েড করা ট্রাই করব ওকে আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি হেক্স কোডটাই ইউজ করবো সো এগুলো হচ্ছে আমাদের হেক্স কোড দেখেন এখানে নাইন এ নাইন বি নাইন সি নাইন ডি এবার সিরিয়ালি আর কি থাকে টু ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত টোটাল কয়েকটাতে মিসিং আছে কারণ ওই পার্টগুলো আর কি ইউজ হয় না ঠিক আছে তো এইট জিরো এইট ফাইভে আপনার জাস্ট গুগল করলেই এটা পাবেন এইট জিরো এইট ফাইভ অ্যাসেম্বলি ম্যানুয়াল লিখে সার্চ দিলেই এই পিডিএফটা পাবেন এবং এইট জিরো এইট সিক্সেরও আছে মডার্নগুলোর মনে হয় এভাবে ওপেন সোর্স করে দেয় না বাট পুরাতন কালের সিপিউরগুলোর মোস্ট অফ দ্য সিপিউতেই এই জিনিসগুলো আছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা সো এইটা গেল হচ্ছে ওয়ান বাইক ইনস্ট্রাকশন সো আমরা যখন র্যামে যাব র্যামে র্যামের মধ্যে হচ্ছে র্যামের তো অ্যাড্রেস থাকবে অ্যাড্রেসের মধ্যে গিয়ে একটা ডেটা হচ্ছে এইট বিট ডেটা আমরা এটা লিখে দিয়ে আসবো আচ্ছা এখন হচ্ছে টু বাইক ইনস্ট্রাকশন কীরকম সো অফ কোড হচ্ছে থাকবে আমাদের ঠিক আছে অফ কোড থাকছে আর আমাদের এখানে অপারেন্টে দেখেন একটা ফার্স্ট ফার্স্ট অপারেন্ট অপারেন্ট এখানে দুইটা তাই না এ আর এই ডেটাটা সো এম ভি দিয়ে কী বুঝে আমরা ইমিডিয়েট কোনো ডেটা রেজিস্টার মধ্যে দিই ঠিক আছে এখন ইমিডিয়েট যে ডেটাটা সেটা কত বিট আমরা যেহেতু রেজিস্টারের মধ্যে ডেটা মুভ করছি তো আমরা জানি রেজিস্টারটা এইট বিটার এবং ডেটাটা যেটা মুভ করি সেটাও এইট বিটার হয় রাইট সো এখানে দেখেন খেয়াল করেন ডেটাটা হচ্ছে এইট বিটার 
সো আমরা আগের বার দেখেছিলাম কি শুধুমাত্র আমরা যদি অফ কোড থাকে শুধুমাত্র কোড থাকে কোডের জন্য লাগে হচ্ছে এইট বিট আর আমাদের এক্সট্রা এখানে কি আছে এম ভি আই এ এটা বোঝাতে একটা এইট বিট ডেটা লাগবে এইট বিট একটা ইনস্ট্রাকশন লাগবে আর এই যে আমরা ডেটাটা দিচ্ছি এই ডেটাটাও এইট বিটের না সো আমাদের টোটাল লাগবে হচ্ছে ষোলো বিট ডেটা ঠিক আছে সো এইট বিটটা হচ্ছে বোঝানোর জন্য কি টাইপের ইনস্ট্রাকশন আর পরের এইট বিটটা হচ্ছে আমাদের ওই ডেটাটা ঠিক আছে সো এই যে থার্টি টুটা মুভ করবো এখানে যদি অন্য কিছু থাকতো তাহলে ডেটাটা ডিফারেন্ট হচ্ছে এখানে বাইনারি কোডটাতে দেখেন প্রথমটা হচ্ছে এম ভি আই এর জন্য ঠিক আছে সো এম ভি আই এর জন্য যেই বাইনারি কোডটা লাগবে সেটা হচ্ছে ফার্স্টটা সো এটা হচ্ছে থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানুয়াল থেকে আসবে পরেরটা কি পরেরটা হচ্ছে আমাদের অপারেন্ট থেকে আসবে ঠিক আছে সো থার্টি টু থার্টি টুটা হচ্ছে আমাদের অপারেন্ট সো এটাকে করলে কি হয় জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান বাইনারিটা কনভার্ট করলে আর কি জিরো জিরো ওয়ান জিরো সো দেখেন জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো সো থার্টি টু এটাই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড বাইকটা সো ফার্স্ট বাইকটা হচ্ছে আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা কি টাইপের ইনস্ট্রাকশন এম ভি আই এ তার মানে হচ্ছে অ্যাকোমোলেটার মধ্যে ইমিডিয়েটার মুভ করছি ওকে এবং পরেরটা হচ্ছে পরের পরের বাইকটা হচ্ছে আমাদের ডেটাটা পরের এক্সাম্পলে দেখি এম ভি আই বি কমা এফ টু সো এই ডেটাটা চেঞ্জ হলে কিন্তু আমাদের সেকেন্ড বাইকটা চেঞ্জ হবে বাট ফার্স্ট বাইকটা অলওয়েজ ফিক্সড কারণ ফার্স্ট বাইকটা এম এম ভি আই এ বোঝাচ্ছে এম ভি আই বিতে বিতে যদি যাই তাহলে কিন্তু ডেটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এখানে দেখেন এখানে কি বোঝাচ্ছে এম ভি আই বি তাই না বি রেজিস্টারের মধ্যে আমরা ইমিডিয়েট কোনো ডেটা মুভ করছি সো এখানে দেখেন এখানে কি হয় সো এখানে আমাদের ফার্স্ট কোডটা কত আগেরটাতে কত ছিল থ্রি ই এটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জিরো সিক্স তাই না সো আমাদের ইনিশিয়াল কোডটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে চেঞ্জ হয়েছে কারণ কি দুইটাই এম ভি আই ঠিক আছে বাট একটা হচ্ছে এক মোটরে মুভ করার জন্য একটা হচ্ছে বি রেজিস্টার মুভ করার জন্য সো দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট কোড আর এফ টুটা কোথা থেকে এফ টুটা হচ্ছে আমাদের ডেটাটা যে ডেটাটা মুভ করবো সো সেকেন্ডটা হচ্ছে সেকেন্ড বাইকটা হচ্ছে আমাদের এফ টু হবে এখানে যদি এফ টু এর বদলে থার্টি টু থাকতো তাহলে আমাদের এখানে সেকেন্ড বাইটে থার্টি টুই হতো ঠিক আছে সো সেকেন্ড বাইটা যেটা থাকবে মানে ডেটা যেটা থাকবে সেটা হবে আমাদের সেকেন্ড বাইট এই হচ্ছে আমাদের টু বাইট ইনস্ট্রাকশন গেল ওকে এখন যদি আমরা থ্রি বাইট ইনস্ট্রাকশনে যাই সো থ্রি বাইট ইনস্ট্রাকশনস সো এই ইনস্ট্রাকশনগুলো কীরকম সো এল ডি এ জাম্প সো এল ডি এতে কী দিতে হতো একটা অপারেন্টে কী দিতে হতো একটা অ্যাড্রেস দিতে হতো না অ্যাড্রেসটা কত বিটের ষোলো বিটের এই এল ডি এর জন্য আমাদের লাগে এইট বিট আর অ্যাড্রেসটা ষোলো বিট সো টোটাল কত বিট লাগছে টোয়েন্টি ফোর বিট লাগছে না সো বাইটে ভাগ করলে কত হয় থ্রি বাইট সো এইটা এই জন্য হচ্ছে এগুলো থ্রি বাইট ইনস্ট্রাকশন আচ্ছা এখন এল ডি এর জন্য যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে থাকবে এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল থেকে আসবে থ্রি এ এটা দিয়ে বোঝায় হচ্ছে এল ডি এ ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানুয়াল থেকে আসবে ওকে এটুক বুঝলাম পরের ডেটা দুইটা টু জিরো ফাইভ জিরো তাহলে আমাদের এরকম কীরকম হওয়ার কথা টু জিরোটা টু জিরোর কত আসে জিরো জিরো ওয়ান জিরো আর চারটা জিরো তাই না সো এটা আসলো আর এরপর ফাইভ জিরো সো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের টোটাল ডেটা এখন দেখেন টু জিরো ফাইভ জিরো আছে আমাদের দুইটা ডেটা সো ইউজুয়ালি কী মনে হতে পারে যে টু টু জিরোটা এর পরে হবে ফাইভ জিরোটা এর পরে হবে তাই না বাট অ্যাকচুয়ালি খেয়াল করে দেখেন যে টু জিরোটা কী টু জিরোটা হচ্ছে হায়ার অর্ডার অ্যাড্রেস রাইট আর ফাইভ জিরোটা হচ্ছে লোয়ার অর্ডার অ্যাড্রেস আমরা যখন র্যামে উপর থেকে নিচে যাবো আমাদের অ্যাড্রেসিংটা কিন্তু জিরো থেকে শুরু হয় এরপরে নিচে হচ্ছে ধীরে ধীরে বাড়ে ঠিক আছে সো উপরে থাকা মানে হচ্ছে লোয়ার অর্ডার লোয়ার অর্ডারের অ্যাড্রেসগুলো নিচে থাকা মানে হচ্ছে হায়ার অর্ডার অ্যাড্রেসগুলো মানে র্যামের অ্যাড্রেস কিন্তু বাড়ে ঠিক আছে সো যেহেতু হায়ার অর্ডার নিচে সো এই যে টু জিরোটা আছে এটা যাবে হচ্ছে লাস্টে আর যে ফাইভ জিরোটা আছে এটা হবে মিডেলে ঠিক আছে সো ফাইভ জিরো টু জিরো সেকেন্ড বাইট হবে ফাইভ জিরো থার্ড বাইট হবে টু জিরো জাম্পের ক্ষেত্রেও সেম জাম্পের জন্য যে ইউনিক কোডটা সেটা অফ কোডটা সেটা সি থ্রি এটা দিয়ে নিলাম এরপরে টু জিরো এইট ফাইভ সো এইট ফাইভটা হবে আগে সেকেন্ড বাইটে আর টু জিরোটা হবে থার্ড বাইটে ঠিক আছে এই ছিল হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন থ্রি টাইপের ইনস্ট্রাকশন ঠিক আছে সো এই থ্রি টাইপ ইনস্ট্রাকশনের বেসিক ধারণাটা আর কি আপনাদের নেওয়াটা জরুরি সো আই হোপ সবাই এই টিউটোরিয়ালটার মেইন থিমটা ধরতে পেরেছেন সো কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে কোনো পার্টে তাহলে অ